Dobry wieczór. Dzisiaj zabieram Was na kolację. Na jedną z najbardziej street foodowych ulic w całym Bangkoku i może część Was się zdziwi, ale wcale nie będzie to Kaosan. Bo jeżeli mówimy o jedzeniu, to Kaosan omijamy z daleka. na ulicy Pecha Buri, a właściwie w okolicach tej ulicy, ulica nazywana przez lokalesów także Pet Buri w skrócie. E, tutaj e, od tej jednej z głównych arterii Bangkoku odchodzą w bok e, małe uliczki oznaczone numerkami. Te ulice nocą nazwę Soi. Soi to oznacza po prostu boczna uliczka. No i w zależności od tego, która ta uliczka, taki ma numerek. E, Soi 5, Soi numer 5 i Soi numer 10 to są takie ulice, które słyną z tego że tu właśnie wieczorami około 18-19, a właśnie w tej chwili mamy godzinę 19, rozstawiają się dziesiątki stędów, dziesiątki stoisk z najlepszym jedzeniem w Bangkoku. Można tutaj zjeść praktycznie wszystko, czego Zgłodniała dusza zapragnie od smażonego ryżu z warzywami przez grillowanego kurczaka, grillowane owoce morza, grillowaną wieprzowinę, pattaya, omlety, naleśniki, no właściwie wszystko co jest kwintesencją street foodowego stylu życia w Tajlandii. Znajdziecie tutaj prawdziwą tajską klasykę, czyli dania, których nie znajdziecie w restauracjach przy drogich ulicach Bangkoku. Tak na przykład sticky rice podawany w papierze, zabijany w gumkę, podawany z grillowaną, suszoną wieprzowiną i z wieprzowiną szarpaną również, czyli taką na słodkę. To jest rodzaj mięsa, który jest bardzo specyficzny dla kuchni azjatyckiej. Dodawany jest do bardzo wielu potraw, szczególnie właśnie street foodowych. Można taką szarpaną wieprzowinę również kupić w supermarketach jako zwykłą przekąskę. Odrobina ryżu, trochę mięsa, trochę grillowanego, trochę szarpanego, trochę suszonego. Wszystko zawinięte w papier, owinięte w gumkę. No i później albo to z tego papieru się je na miejscu, albo można zabrać ze sobą do domu. Smakuje wyśmienicie, smakuje dużo lepiej niż wiele potraw w super ekskluzywnych, super ekskluzywnych miejscach w Tajlandii. Soi numer 5 i soi numer 10, one ożywają w granicach godziny 18 i wtedy e, rozstawiane są tutaj te stanowiska, na których e, gotowane jest smażone, pieczone jedzenie, e, na których grillowane jest mięso, na których sprzedawane są e, owoce. Wielu sprzedawców po prostu mieszka w okolicach, więc tylko wytaczają te wózki na zewnątrz. Wielu z nich również gotuje w domach i to jedzenie gotowe już tutaj znosi na dół, sprzedaje z ulicznych straganów. Kolejna tajska klasyka, kolejny klasyczny tajski deser, czyli takie kulki, które są wypiekane z mieszanki mąki ryżowej i mleczka kokosowego. Oczywiście słodkie. Cała tajemnica polega na tym, że one na zewnątrz mają chrupiącą skorupkę, dlatego są najpierw pieczone z jednej strony, później przekładane na drugą stronę, dlatego żeby ta skorupka była chrupiąca również z drugiej strony. A w środku są lepkie, klejące, czasem wręcz rozpływające się. One smakują wyśmienicie. We don't need a plastic bag now. Thank you. Super. Wyszły chrupiące. Jak krakersy. 
Trochę jak chipsy. W środku super słodkie. Trochę o smaku klejku różowego na początku. Tak ja generalnie lubują się w słodkościach, w słodkich deserach, w takich właśnie kulkach pieczonych z mleczka kokosowego, z mleka skondensowanego, z ryżu, z słodkiej kukurydzy. Dużo jest tutaj deserów takich, które niczym nie przypominają naszych europejskich klasycznych deserów ciastkowych, tortowych. Roti, czyli tajskie naleśniki, takie smażone z bardzo cienkiego ciasta, składane w kwadrat, zabijane z przeróżnymi nadzieniami słodkimi. To są banany, to jest masło, to są jajka słodzone, ale też podawane czasem z warzywami, z kurczakiem, z innym rodzajem mięsa. To jest rzecz, którą znajdziecie na stoiskach street foodowych w całym Bangkoku. Tania, szybka w wykonaniu, zawsze świeża, no i przepyszna. Niezależnie od tego, czy to jest wersja słodka, czy to jest wersja z mięsem. Zobaczymy, co słychać na drugiej stronie ulicy Pachaburi, czyli na soi numer 10, na tej wąskiej ulicy oznaczonej dziesiątką. Tam też mnóstwo z tych food, mnóstwo jedzenia. My tam też celujemy w docelową kolację. Można celować docelową kolację. Tu po drugiej stronie jest zdecydowanie bardziej lokalnie. Nie ma już aż tylu stanowisk z jedzeniem. Też trochę to inaczej wygląda, bo one są pochowane wewnątrz. Takie malutkie restauracyjki. Nie ma takiego natłoku, zapachów, smaków. No i ludzi też trochę mniej. Nie powiem lepiej czy gorzej, po prostu inaczej. Eee, nie jedzenia to nie powiedziałbym, ale zupełnie inne, bo takie bardziej restauracyjne chyba, niż do złapania w rękę i maszerowania dalej. A z kolei dla kontrastu cała droga jest roztrzaskana na kawałki. Trochę nam to przypomina Kambodżę i centrum Sihanoukville, gdzie po prostu nie dało się chodzić zupełnie po mieście, bo tam po prostu nie ma ani dróg, ani chodników i tutaj SOJ 10 wygląda podobnie, ale to chyba tylko tymczasowo, bo jakieś koparki tam stały, więc pewnie po prostu prowadzone są jakieś prace. Większość takich barów przy ulicach nie sprzedaje nic do picia, żadnych napojów, a na pewno nie napojów alkoholowych, więc jeżeli chcecie do takiego tajskiego obiadku wypić piwo, Trzeba po prostu wpaść do 7-Eleven po drodze, albo do jakiegoś innego sklepu. Tu nie ma absolutnie żadnego problemu z tym, żeby takie piwko sobie przynieść, postawić na stole i otworzyć. I dalej w bok od i tak już bocznej soi numer 10, tym jeszcze ciekawiej, bo w takich wąskich, małych uliczkach Znaleźliśmy lokalny bazarek, gdzie można kupić i biustonosze, i majtki, i koszule, i krawaty, i jedzenie, i mango, jajka. Mówię co widzę, no to wszystko widać dookoła w promieniu kilku metrów zaledwie. No dużo tam było rzeczy, ale zjeść to tam się raczej nie dało. Zakupy na wieczór do domu, to tak, albo jakieś ubraniowe, podstawowe, ale z jedzeniem średnio, więc wracamy na główną ulicę i się coś znajdzie na pewno, wcześniej czy później. No, może chyba byłoby powiedzieć, że się coś nie znajdzie, bo jest samo jedzenie. Kwestia wyboru. W Bangkoku jest tego jedzenia za dużo, no więc wybór padł na absolutną klasykę tajską, czyli kurczak z pikantnymi papryczkami chili, z liśćmi azjatyckiej. Bazylii, to wszystko na ryżu i na tym jeszcze do tego jajko sadzone z usmażonym białkiem, ale nie usmażonym żółtkiem, po to, żeby to żółtko się mogło rozlać po całym daniu i nadać mu idealnego smaku. Tak właśnie będzie. Czyli kurczak, dobrze usmażony kurczak, może być też wieprzowina w tym daniu. Holy Basil, czyli azjatycka bazylia. Oczywiście chili czerwone. Wygląda, że nie jest go niewiele, ale to naprawdę jest dużo. Do tego ryż. No i jajko, które jest idealnie usmażone, bo 
białko jest całe idealnie ścięte, super. A żółtko teraz, popatrzcie co tu się wydarzy. Tu się wydarzy to, co się właśnie powinno wydarzyć. Ha, ha. O tak. Mm. Jakie to dobra. Jakie ostre. Ciekawe, czy w Tajlandii jest taka instytucja jak Sanepid. A jeżeli jest, to czy w ogóle funkcjonuje? I jakie ma zadania?